వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాం సంఖ్యారేఖ అంటే నంబర్ లైన్పై పూర్ణాంకాల అంటే హోల్ నంబర్స్ సంకలనం అంటే ఎడిషన్ వ్యవకలనం అంటే సబ్ట్రాక్షన్ మరియు గుణకారం అంటే మల్టిప్లికేషన్ యొక్క నిర్వహణ పూర్ణాంకాల సంఖ్యారేఖ సున్నాతో మొదలవుతుంది మరియు అనంతం వరకు అలా సాగుతుంది పదండి సంఖ్యారేఖపై పూర్ణాంకాల సంకలనం ఎలా చూపించబడుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఈ బుట్టలో ఐదు పండ్లున్నాయి ఒకవేళ వీటితో పాటు మరో రెండు పండ్లు పెడితే ఎన్ని పండ్లవుతాయి దీని సమాధానం పొందడం కోసం మనం ఐదు మరియు రెండును కలపాలి రండి దీన్ని సంఖ్యారేఖపై చూద్దాం మొదటి సంఖ్య ఐదు అందుకే మనం సంఖ్యారేఖపై ఐదుతో మొదలుపెడదాం ఎందుకంటే దీనికి మనం రెండు కలపాలి అందుకే మనం కుడివైపు రెండడుగులు ఐదు నుంచి ఆరు ఆరు నుంచి ఏడుకు కదులుతాం అడుగును తెలియజేయడానికి బాణాలను ఉపయోగించండి వాటి మొన కుడివైపుకుండాలి చివరగా బాణం యొక్క మొన బిందువు ఏడు వైపుకు చూపిస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా ఐదు మరియు రెండుల మొత్తం ఏడు అంటే ఐదు ప్లస్ రెండు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు ఇప్పుడు పదండి సంఖ్యారేఖపై పూర్ణాంకాల వ్యవకలనం ఎలా చూపించవచ్చో చూద్దాం ఐదు పండ్లలో నుంచి మనం ఒకవేళ రెండు పండ్లను తీసివేయాలనుకుందాం అప్పుడు ఎన్ని పండ్లు మిగులుతాయి అది తెలుసుకోడానికి మనం ఐదు నుంచి రెండు తీసేయాల్సుంటుంది రండి దీన్ని సంఖ్యారేఖపై చూపించండి మొదటి సంఖ్య ఐదు అందుకే మనం సంఖ్యారేఖ ఐదుతో ప్రారంభిద్దాం మీరు చెప్పగలరా ఇప్పుడు మనం ఎటువైపుకు వెళ్లాల్సుంటుందో ఆలోచించండి ఎందుకంటే ఈ సంఖ్య నుంచి మనం రెండు తీసివేయాలి కాబట్టి మనం ఎడమ వైపుకు రెండడుగులు కదులుతాం ఐదు నుంచి నాలుగు మరియు నాలుగు నుంచి మూడుకి వెళ్దాం అడుగులను తెలియజేయడానికి బాణాలను ఉపయోగిద్దాం దాని మొన ఎడమ వైపుకుంటుంది చివరి బాణం యొక్క మొన బిందువు మూడు వైపుకు చూపిస్తుంది అందుకే ఐదు నుంచి రెండు తీసివేస్తే మూడు అంటే ఐదు మైనస్ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు పదండి ఇప్పుడు సంఖ్యారేఖపై పూర్ణాంకాల గుణకారం ఎలా చూపించాలో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ఈ బుట్టలో ఐదు పండ్లున్నాయి ఒకవేళ దీంతో ఇన్నే పండ్లున్నా మరో రెండు బుట్టలుంచబడ్డాయి అప్పుడు మొత్తం ఎన్ని పండ్లుంటాయి దీన్ని పొందడం కోసం మనం మూడుని ఐదుతో గుణించాల్సుంటుంది రండి దీన్ని సంఖ్యారేఖపై చూపిద్దాం సంకలనం లేదా వ్యవకలనం లాగానే మనం ఐదుతో ప్రారంభించాం సున్నాతో ప్రారంభిస్తాం ఎందుకంటే ఐదు పండ్లు మూడు సార్లు పునరావృతం చేయబడ్డాయి అందుకే మనం సున్నాతో ప్రారంభించి ఐదు యూనిట్ల దూరం అంటే యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ గల మూడు అడుగులు సున్నా నుంచి ఐదు ఐదు నుంచి పది మరియు పది నుంచి పదిహేనుకు కదులుతాం అడుగులను చూపించేందుకు బాణాలను ఉపయోగిస్తాం వాటి మొన కుడివైపుకుంటుంది చివరి బాణం యొక్క మొన బిందువు పదిహేను వైపుకు చూపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇవ్వబడిన సంఖ్యల యొక్క గుణక అంటే ప్రోడక్ట్ అంటే మూడు ఇంటు ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదిహేను ఈ వీడియోలో మనం సంఖ్యారేఖపై పూర్ణాంకాల సంకలనం వ్యవకలనం మరియు గుణకారం యొక్క నిర్వహణ గురించి నేర్చుకున్నాం తదుపరి వీడియోలో మనం వీటికి సంబంధించిన ఉదాహరణలను చూద్దాం